ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ മണിപ്പൂരിലെ ചണ്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇടവക പള്ളിയുണ്ട് ഇംഫാൽ ആർച്ച് ഡയസിൻ്റെ ഒരു ഇടവക ദേവാലയം അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഗേറ്റാണ് ചുറ്റും മലകളാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഭംഗി വിവരിക്കാനാവില്ല ഈ മലകളെല്ലാം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നും ചുറ്റും മലകളാണ് നീല കളറിൽ മഞ്ഞുമൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഇടവക ദേവാലയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുതുമയാർന്ന കാഴ്ചയായി ഈ പ്രദേശമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ മലകളെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്കൂളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ അധികവും അല്ലാതെ മലയാളികൾ തീരെയില്ല ഇത് ഒരു ആമ്പൽക്കുളം പോലെ വലിയ ആമ്പൽ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മുട്ടുകളോടുകൂടി കിടക്കുകയാണ് ഈ നീല ബിൽഡിങ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നുമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അധികവും തേക്കാത്ത ഇഷ്ടിക പുറത്ത് കാണുന്ന ഇഷ്ടിക പറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഇതിലാണ് ടൗണിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കണ്ടത് സിമെൻറ്റും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രോട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയൊന്നുമല്ല വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നും നീല കാപ്പ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അമ്മയുടെ ഈ രൂപം കുറേ നേരം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് രണ്ടായിരത്തിൽ പണിതതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും അഭയമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ നീല മേലങ്കിക്കുള്ളിൽ ഓടിക്കയറാൻ സാധിച്ചാൽ അതുമതി ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിലെത്താൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യവും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഫാത്തിമായിൽ പയ്യൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഗ്രോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പ്രകൃതിയൊന്ന് നോക്കി കണ്ടാൽ മതി മനസ്സൊക്കെ ശാന്തമാകും സന്തോഷമുള്ളതാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില മരങ്ങളിന്മേൽ നന്നായി ഇലകളുണ്ട് ചിലത് ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീലമലകളാണ് ചുറ്റും 
ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാമോ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊന്ന് വേറെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വേറെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആകാരവും ഭംഗിയും എല്ലാം വേറെ എല്ലാം കൊണ്ടും വലിയ വ്യത്യസ്തത ഇവരൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരോടും ചിരിച്ച് കാണിക്കും മണിപ്പൂരി ഭാഷ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നന്നായി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഹൈസ്കൂൾ അത്ര വലിയ സ്കൂളല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പോലെയൊന്നുമല്ല എങ്കിലും നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ധാരാളം വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ടൗണിലും ഉണ്ട് എന്ന് വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ പ്രദേശം ഇവിടെ ഒരു മരത്തിന്മേൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു തരം കായാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മല്ലിയുടെ പോലെ തോന്നും ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടാൽ കാക്കവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു കായയുണ്ട് അതുപോലെയുണ്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും മലകളാണ് ഗാകുൽത്ത മലയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എടവക ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒപ്പം അച്ഛന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഈ ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് സ്കൂളും ബോർഡിങ്ങും എല്ലാം കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മടവുമുണ്ട് ഇതാണ് നീല കളറിലുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റോറിയം അവിടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പോലെ അത്ര വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് പള്ളി ചെറിയ പള്ളി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ളതും ഇത് പുഴയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒഴുകി വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് സോഫ്റ്റായി ജീവിതത്തിൽ തട്ടലും മുട്ടലും കുറേ കിട്ടി അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റാവും ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ച് അവസാനം ഈ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കല്ലുകളുടെ പോലെ ആകണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹനങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന കല്ല് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നല്ല മുനയുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ ഒഴുകി ഒഴുകി തട്ടിയും മുട്ടിയും എല്ലാം വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ തട്ടലും മുട്ടലും അനുഭവിച്ച് വന്ന് അവസാനം ഇതുപോലെ നല്ല ഉരുണ്ട ഒരു പോറല് പോലുമില്ലാത്ത നല്ല കല്ലുകളായി മാറും 
ഇവിടെ ധാരാളം പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഇതിൽ നിന്നൊരു ചട്ടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പക്ഷെ കാര്യമില്ല ഇത് മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശത്തെ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ പൂക്കളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛന് ഇവിടെ ധാരാളം പൂക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിലുദിച്ച് തുടങ്ങി മഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ മാറി പക്ഷേ കൊടും തണുപ്പാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് രാത്രിയായാൽ പറയണ്ട നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തരം ചെടികളാണ് ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൂവ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചാണകം ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പന്നിയുടെ കാഷ്ടമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മണ്ണില്ല മണ്ണല്ല ചട്ടിയിൽ കാണുന്നത് കറുത്ത നിറത്തിൽ പന്നിക്കാഷ്ടവും പിന്നെ ചകിരിയും ഒക്കെ കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിശ്രിതമാണ് നന്നായി ചെടികൾ ഉണ്ടാകും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിനെ കുളിർമ തരുന്ന നല്ല കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും വളരില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പിടി ചെടികളും അതിൻ്റെ വിത്തുകളും ഒക്കെ കരുതും പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോലും നമ്മുടെ അവിടെ പിടിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം നമ്മുടെ വെയിലിൽ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയ കല്ല് ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകൾ ധാരാളം ഇവിടെ കാണാം മലയിൽ നിന്നും ഉരുണ്ടു വരുന്നതും പുഴയിൽ നിന്നും വരുന്നതുമൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ ബസ്സാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ വരിയേ സ്കൂളുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങും രണ്ടേ മുക്കാലിന് അവസാനിക്കും മലകളൊക്കെ നീലച്ചായം പൂശിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെയാണ് മലകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ മേഘം വന്ന് മൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് അച്ഛന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും ചെത്തിത്തേക്കില്ല ഇഷ്ടിക ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൗണിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ഹൗസൊക്കെ പുറത്തും തേച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോർഡിങ് സ്കൂളും എല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ ഹൗസ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ വാർത്ത് ടെറസ് ഇട്ടതൊന്നും അല്ല ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ മൈക്കിൾ കൊച്ചുപറമ്പിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഇടവക വികാരിയുമാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഇടവക ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടവക പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇടവകയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ അവിടേക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് വരുമല്ലോ ഞായറാഴ്ച പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഇടവകയുടെ കീഴിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ ചെറിയ ചാപ്പലുകൾ പോലെ ചെറിയ പള്ളികൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയുള്ള പള്ളികളൊന്നും അല്ല ഓല മേഞ്ഞത് ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീറ്റടിച്ച ചെറിയ 
ഒരു റൂമ് അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ മുകളിലൊരു കുരിശുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും കൊച്ചു കൊച്ച് ചേപ്പലുകളുണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അച്ഛന്മാർ പോയി ഓരോ ഞായറാഴ്ച കുർബാന ചൊല്ലും അതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി അല്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ അടവക ദേവാലയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അധികം വരില്ല അച്ഛന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും കുർബാന ചൊല്ലി കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി ഗ്രാമങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറേ അകലെയായിരിക്കും ഇവർ പറഞ്ഞു ഓരോ മലകൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളാവുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങോട്ടോ യാത്ര പോവുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മലയാളി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടു പേർ മണിപ്പൂരി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും പുരോഹിതന്മാരെക്കുറിച്ചും അന്തിച്ചർച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുറേയേറെ സമയം കളയുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ മലയാളി കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ വീടും കുടുംബവുമുള്ളവരാണ് ഈ അച്ഛന്മാർക്കും വീടും കുടുംബവുമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒന്നും ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരില്ല കേട്ടോ കാരണം നല്ല പാടാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ അതിന് ആരോഗ്യവും സ സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ഒത്തുകിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ കന്യാസ്ത്രീകളും ഈ അച്ഛന്മാരുമൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ വീടും കുടുംബവും വിട്ട് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ മകനച്ഛനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് വികാരിയച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാം മണിപ്പൂരി കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് കൈകൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ അസംബ്ലി മഞ്ഞ ഇസ്രായേലിന് മഞ്ഞ കൊടുത്ത പോലെ
Well, okay, earlier, earlier I talked about, I don't know, I don't remember the exact time, but earlier I talked about dreams. And today I'll be talking about success. Is there anyone in this campus who don't like to succeed in life? Can you please raise your hand? Well, I can see no hands raising. Every one of us wants to succeed, succeed in life and we're all here for a purpose, right? But the irony is comfort zone. Do we all come? I think we all come across the word comfort zone, right? Comfort zone is something we always fail. If you stay in your comfort zone, that is where you'll fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable thing to Adam. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Start putting some pressure on yourself. So my dear beloved friends, don't think that you are too old or you are too young enough to start. Just start. If you really want to achieve big, you have to start taking risks and responsibility. And then whenever you get opportunities, try to grab them because opportunities are like sunrise. It will rise and then it will set at the same time. And if you, a wise man once said, if you ever want to achieve big in life, you have to follow this. One, you got to change your mindset. You don't get in life what you want, you get in life what you are. The second thing is, develop your communication skill because once you open your mouth, you tell the world who you are. So this is very important because let us stop being introvert and keep silent, okay? We have to talk if we really, you know, if we want to go and experience outside the world, we have to start talking. Let us not always stay in a box. Well, before I end up my speech, I would like to give you some points to ponder. Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. Two, slowly is the fastest way to get where you want to be. The third, the top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing. So my dear friend, let us not just listen, but let us implement. Thank you so much, stay blessed. Good morning, Father. Good morning, sisters. Good morning, teachers. Good morning, friends. Good morning, everybody. As Hringyam was telling, I'm not going to ask that question today. How are you all? I will ask next time. Okay. So, before I want to say something about our school activities, I want to introduce to you two persons standing behind. And please come forward here. This, and this is, mommy's name is Alice. So, they are very happy to come to Manipur for the first time. They have traveled other parts of the country. They have uh, moved in many places. But to Manipur, it is for the first time and it is because also her, uh, their son is here in our midst and they took that as an opportunity to come and um, it is my pleasure to welcome them to uh, St. Peter's family this morning and um, I request first of all to give ഇത് ഫാദർ മൈക്കിൾ കൊച്ചുപറമ്പിൽ വികാരിയച്ചനാണ് ഒപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലയും ഇവിടെ ഒരു വലിയ വണ്ടിയിൽ വിറക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് അച്ഛനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കും 
മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാൽ ആർച്ച് ഡയസിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെയാണ് എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ നാടും വീടും വിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള മക്കളും സഹോദരങ്ങളും അന്യനാട്ടിൽ വന്ന് അവർ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയൊന്നും കേൾക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനും ഒന്നും നേരമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ധാരാളം നേരമുണ്ടല്ലോ പുറത്തു പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെയെല്ലാം പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കാണാൻ കഴിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ അത് അന്തിച്ചർച്ചയ്ക്കിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാടും വീടും വിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ നോക്കി കാണണം ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുവാനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഈ സമർപ്പിത മക്കൾ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നോക്കി മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ പോരെ എസ് സി ഐയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അതിന് മറുപടിയായി ഇതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് സമർപ്പിത മക്കൾ അബ്രാഹത്തിനോട് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം എല്ലാം വിട്ടു പോയതുപോലെ നാടും വീടും വിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ച് വന്നവരാണ് സമർപ്പിത മക്കൾ അവരുടെ വഴിത്താരകളിൽ അവർക്ക് പിഴവ് പറ്റാതിരിക്കാൻ കുറവുകളില്ലാതെ നിറവുകളോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും കുറവുകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഭംഗിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാന്തത തുളുമ്പുന്ന ഈ നല്ല സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വിറക് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് വിറകുകൾ ധാരാളം ലഭിക്കും ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലും മറ്റുമുള്ളത് കൊണ്ട് വിറകിൻ്റെ ആവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിയാണ് വിറക് വന്നത് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവിടെയാണ് കുറവ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതം മിഷൻ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മറക്കാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടമോ അസുഖമോ വന്നാൽ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഇല്ല എന്നോർക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണിപ്പൂരി പലഹാരം അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രുചിയും നമ്മുടെ രുചിയും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇനിയും വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ